வணக்கம் நான் கயல் ஃப்ரம் யூகே இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா குழந்தைங்க எதனால் விளையாடணும் அந்த விளையாட்டோட இம்பார்ட்டன்ஸை பற்றி நான் இன்னைக்கு சொல்லலான்னு இருக்கேன் என்னோட மேனேஜர் என்னோட சீனியர் ஸ்டாஃப் அவங்க அவங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் குழந்தைங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அவங்க அந்த விளையாட்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பற்றியும் ஸ்டே அண்ட் ப்ளே பற்றியும் அவங்களும் கொஞ்சம் நம்மளோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறாங்க நான் என்னோட குழந்தைய ஸ்டே அண்ட் ப்ளே இந்த மாதிரி பல விளையாட்டு சென்டருக்கு நான் கூட்டிகிட்டு போவேன் அப்போ அங்கே நான் அடிக்கடி நோட் பண்ணது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியன் பேரண்ட்ஸ் அடிக்கடி ஒரு டிஷ்யூ எடுத்தோ இதோ எடுத்தோ கையை தொடச்சி விட்டுகிட்டே இருப்பாங்க மண்ணத்தோட விடுறது இல்லை ரொம்ப தண்ணியோடலாம் விளையாட விட மாட்டாங்க நான் ஒரு தடவை கேட்டேன் எனக்கு ரொம்ப க்யூரியாசிட்டியாக இருந்துச்சு எதனால் அப்படின்னு அப்போ அவங்க சொன்னாங்க இல்லை பேக்டீரியா இருக்கும் வைரஸ் இருக்கும் அவன் எல்லாத்தையும் எடுத்து வாயில் வச்சுருவான் அதனால் நான் அவனை ரொம்ப அந்த மண் இதழோட டச் பண்ணுறதுக்கு நான் விடுறது இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அவங்க பக்கியில் அந்த குழந்தைய கூட்டிகிட்டு போகும்போது அந்த குழந்தை உட்காரவே மாட்டேன்னு சொல்லிடுச்சு அப்போ என்ன பண்ணாங்க டக்குன்னு ஃபோன் எடுத்து கையில் கொடுத்துட்டாங்க நான் அப்போவும் கேட்டேன் எதுக்கு நீங்கள் ஃபோன் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் உடனே அதுக்கு அவங்க சொன்னாங்க ஃபோன் கொடுக்கலனா அவன் ஒரு இடத்துல இருக்க மாட்டான் அதனால் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆக்சுவலாக அந்த மண் தண்ணி இதெல்லாம் தொட்டு வர பாக்டீரியாலாம் கூட அவங்களோட ஓன் இம்யூன் சிஸ்டத்தை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் ஹெல்ப் பண்ணும் ஆனால் ஒரு மொபைல் ஃபோன் நம்ம கொடுக்கும்போது அந்த குழந்தைங்களுக்கு நிறைய டிசார்டர் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது டிசார்டராக நோயும் கிடையாது மென்டலி டிப்ரெஷன் ஆவாங்க அந்த ஃபோன் இல்லைன்னா என்ன செய்கிறதுனே இப்போ அவங்களுக்கெல்லாம் தெரிகிறது கிடையாது ஸ்கூல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபோன் அடிக்டாக உள்ள குழந்தைங்க சுற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஃபிஜிட்டியாக இருப்பாங்க எது சொன்னாலும் காதில் வாங்க மாட்டாங்க அது வந்து அவங்களோட தப்பு கிடையாது அவங்க எப்போ பார்த்தாலும் அந்த விளையாட்டு அந்த மொபைல் ஃபோன் அந்த அடிக்ஷனில் இருக்கிறதுனால தான் அவங்க இந்த மாதிரி எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு ஹைப்பர் மாதிரி நடந்து வாங்க அதே மாதிரி இன்னொரு டைம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்த அவளுக்கு ரொம்ப விளையாட பிடிக்கும் எப்போ பார்த்தாலும் இந்த மங்கி பார் அதுலேயே தான் தொங்கிக்கிட்டு இருப்பா அதனால அவள் கையில் ஒரு சின்ன சின்ன காயம் வந்துடுச்சு உடனே அவங்க அம்மா வந்து எங்ககிட்ட சொன்னாங்க ஷீ இஸ் நாட் அலவ் டு ப்ளே எனி மோர் அப்படின்னு எங்ககிட்ட சொல்லிட்டு அவள் டியூஷன் வேற போகிறதுனால அவளுக்கு நிறைய ஹோம் ஒர்க்ஸ் இருக்கு அவள் அந்த ஹோம் ஒர்க்ஸை எவ்ரி டே இங்கே உட்காந்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி எங்ககிட்ட சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு ஒன் இயர் மெட்டர்னிட்டி போயிட்டேன் நான் திரும்பி வந்து பார்க்கும்பொழுது சரியான வெயிட் கேன் என்னோட அப்ப நான் கேட்டேன் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்கும்போது அவ வந்து ஒரு அஞ்சு வயசு குழந்தை கூட கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது நிறைய மூவ் பண்ண விடலாம் அவங்க உடனே அவங்க சொன்னாங்க இதை தானே நீங்கள் இங்கே நீங்கள் இதை தானே எதிர்பார்க்குறீங்க ஏன்னா நீங்கள் எஜுகேஷனில் வந்து நிறைய புஷ் பண்ணும்போது அவளுக்கு சரியான மூமெண்ட் இல்லை அவள் விளையாடுறது இல்லாமல் எப்போ பார்த்தாலும் ஹோம்ஒர்க் ஹோம்ஒர்க் பண்ணி பண்ணி பயங்கர வெயிட் கே நம்ம எந்த அளவுக்கு எஜுகேஷனில் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு குழந்தைங்களோட ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ்லேயும் நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் டாய்ஸுங்கிறத விட நம்ம கடையில் போய் தான் வாங்கி கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நிறைய சின்ன சின்ன குழந்தைங்களாக இருக்கட்டும் ஒரு அஞ்சு வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்களும் பொதுவாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி விளையாடுறத நிறைய விரும்புவாங்க ஓ டு த்ரீ இயர்ஸோட ப்ளேயும் த்ரீ டு அபோ அவங்களோட ப்ளேயும் கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஓ டு த்ரீ இயர்ஸுங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பீரியட் அந்த டைமில் அவங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டஃப் கொடுத்து விளையாட வைக்கும் பொழுது அவங்களோட பர்சனல் சோஷியல் அண்ட் எமோஷனல் ஸ்கில் டெவலப் ஆகும் பர்சனல் ஸ்கில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஸ்கூலுக்கு சீக்கிரமாக ரெடி ஆகிடுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட லாங்குவேஜ் ஸ்கில் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அவங்க இன்டெரக்டாக அவங்க ஏர்லி லிட்ரஸி அண்ட் மேக்ஸ் இதுதான் நாங்கள் பொதுவாக நிறைய நாங்கள் எங்களுடைய ஸ்டே அண்ட் ப்ளேயில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரடியூசிங் ஏர்லி மேக்ஸ் அண்ட் இங்கிலீ லிட்ரஸின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ப்ளே மூலியமாகவே அவங்களுக்கு அந்த எஜுகேஷனையும் நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறது தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட் ஷோல்டர்ஸ் நீஸ் அண்ட் டோஸ் அப்படி அந்த சாங்கை பாடும்போது அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹெட் எது ஐ எது அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு அதை லேர்ன் பண்ணுவாங்க அப்புறம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு நம்ம அந்த சாங் பாடும்போது அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓகே ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு அதையும் அவங்க லேர்ன் பண்ணுவாங்க சோசியல் ஸ்கில் சோசியல் ஸ்கில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மற்ற குழந்தைங்களோட எப்படி விளையாடுறது அவங்க
எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியல அதனால தான் அவங்க நிறைய இந்த மாதிரி அழுவாங்க அந்த மாதிரி ஐ யூ ஹாப்பி ஐ யூ சேட் அந்த மாதிரி நம்மளே நிறைய வார்த்தைகளை பயன்படுத்திக்கலாம் அந்த குழந்தைங்க கிட்ட நீங்க கேட்கலாம் நீ ரொம்ப சேடா இருக்கியா எதனால இருக்க அப்படின்னு அவங்க கிட்ட அந்த ஃபீலிங்ஸ ஓபன் பண்ண வைக்கலாம் என்னோட சின்ன குழந்தை சொல்லும் நான் ரொம்ப சேடா இருக்கேன் மம்மி அப்படிங்கும் எது அப்ப நம்ம கேட்கும் பொழுது அது எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும் நான் எதனால இப்படி இருக்கேன் ஹாப்பினா என்ன சேட்னா என்ன அப்படிங்கிறத ஒவ்வொருத்தையும் நம்ம ஒரு பிளே மூலியமாவே அந்த குழந்தைங்களுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்கலாம் இது அவங்களோட எமோஷனல் கண்ட்ரோலுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணும் அப்புறம் சென்சரி பிளே சென்சரி பிளேங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மண் நல்லா சாலிட் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் ஸ்டெக்சர் உள்ளதை அவங்க தொட்டு ஃபீல் பண்ணும் பொழுது அவங்கள சென்சரி ரொம்ப டெவலப் ஆகும் ஸ்மால் ஸ்டஃப்பை அவங்க டச் பண்ணி ஃபீல் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஃபைன் மோட்டர் ஸ்கில் இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஃபைன் மோட்டர் ஸ்கில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹேண்ட்ஸ் மசில்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஐ கோஆர்டினேஷனோட ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக பண்ணுறது தான் இது அவங்களோட ஃப்யூச்சர் எஜுகேஷனுக்கு நிறையவே ஹெல்ப் வாங்கிய <laughs> things yeah the the more they're going to get ill with everything so they need to be exposed to a certain number of germs yeah and didn't we all play in the garden as kids with mud and a bit would go in your mouth and it Yeah, it's okay. yeah, it's okay. So it's built their own immunity, immunity power. Yeah. So it's really good for them as well to explore different stuff in touching and uh, talking and make them feel confident. You know, it would improve them personal, social and it's emotional skills. It's about getting them ready for school. Yeah. It's about getting them ready for school. Mm-hmm. So they're able to sit on the carpet and have a story at some time. They're able to have snack time, be independent, yeah. gain those skills. That's what it's all about. Yeah, because most of them, they are thinking like, you know, so running around is okay but sometimes they need to sit on the carpet like a few hours mm-hmm. you know this type of uh, activities yes. encourage them to sit one place and explore different stuff yes it is is in preparation for preparation to go to school and why is it important for playing these type of stuff like rice or pasta so many learning opportunities whether it many opportunities for phse maths literacy um talking about emotions talking about confidence doing things that they've never tried before getting messy when they haven't normally liked to get messy um filling and tipping is the favorite for toddlers so they're just going to be pouring pouring it into a different container feeling the different textures adults will be talking about the different textures and the what they're labeling things if you like and the feel smell touch இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் நிறைய மண் போட்டிருக்கோம் இதை தொட்டால் நம்ம நினச்சிக்குவோம் குழந்தைங்களுக்கு உடனே சிக் ஆகிடுவாங்க பாக்டீரியா இருக்கும் வைரஸ் இருக்கணும் அப்படி கிடையாது தே ஆர் ஃபீலிங் த டெக்ஸ்டர் அவங்க இதோட டெக்ஸ்டரை ஃபீல் பண்ணி பார்க்குறாங்க இங்கே நிறைய அனிமல்ஸ் போட்டிருக்கோம் தே ஆர் ரிட்டர்னிங் தே ஆர் பிளேயிங் இது ரொம்ப ரொம்ப அவங்களோட சென்சரி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்லது இங்கே மைதா மாவில் கலர் கொஞ்சம் ஸ்மெல்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஸ்மெல்ஸ் அவங்க ஃபீல் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களோட சென்சரிஸ் ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆகும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி நாங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக சில்ட்ரன் சென்டரில் ப்ளே பண்ண வைக்கிறது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கலர் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டெக்ஸ்சராக இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கலர் ஆகும் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் பாஸ்டா இதெல்லாம் வச்சுருக்கோம் இது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் டெக்ஸ்டர் இருக்கும் இதை தொட்டு பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கு இது கொஞ்சம் இந்த மாதிரி இருக்கு இது எதுக்காக வச்சுருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்லிங் அண்ட் டிப்பிங் அவங்க மெஷர் பண்ணி மெஷர் பண்ணி இப்படி விளையாடுறதுக்கு இதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க மேக்ஸும் லேர்ன் பண்ணுவாங்க அந்த டெக்ஸ்டரும் ஃபீல் பண்ணுவாங்க அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி நாங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக அவங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறோம் இப்போ பாருங்க இது எல்லாமே ஃபில்லிங் அண்ட் டிப்பிங் சொல்லுவோம் நம்ம வீட்டிலலாம் நம்ம குழந்தைங்க விளையாடும் போது இதை கொட்டாத அதை செய்யாதுன்னு சொல்லுவோம் ஆக்சுவலாக அது அவங்களுக்கு அவ்வளோ நல்லது இந்த மாதிரி தான்
उसे विचुनिंग विचिंग